ওয়েলকাম স্টুডেন্টস আমরা যেটা পড়ছিলাম উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের গঠন এবং কাজ অর্থাৎ গঠনগত বৈচিত্র্য তার মধ্যে মূল এবং কাণ্ডটা আমাদের পড়া হয়ে গেছে আজকে পাতার গঠন এবং কাজ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এটা দেখার আগে পাতার গঠন আগে গঠন জানার আগে আমাদের কিছু একটা জিনিস আমরা দেখে নিই যেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পাতার একটু চিত্র এক ঝলকে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি তো এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন ধরনের পাতা এখানে ক্যাকটাস জাতীয় গাছ বা এই যে তাল গাছের ক্ষেত্রে পাতা কেমন হচ্ছে বা খেজুর গাছের ক্ষেত্রে কেমন বা পাতা বাহার যেগুলোকে আমরা বলে থাকি এছাড়া বিভিন্ন যে ফুলের গাছ আছে যেগুলো কচু পাতা ইত্যাদি এগুলো কেমনভাবে প্রকৃতির সাথে রূপান্তরিত হয়েছে নিজেদের সত্যি একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই জিনিসগুলো একটু দেখার এক ঝলকে আমরা বিভিন্ন ধরনের পাতার ছবিগুলো একটু দেখে নিলাম এরপরে আমরা নেক্সট চলে আসছি পাতার গঠন এবং কাজ তো এইটা আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় পাতার গঠন এবং কাজ এখানে একটা পাতার ছবি আঁকা হয়েছে এটা জবা পাতা তো এটা পাতাটা কাণ্ডের সাথে যুক্ত আছে পাতাটি যে জায়গায় যুক্ত থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে পত্র মূল বা লিপ বেস এই পয়েন্টটা এবং কাণ্ডের সাথে যে জায়গায় যুক্ত থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে পর্ব বা নোট এটা আমরা আগে পড়েছি আচ্ছা এরপরে পাতার যে এই যে বড় অংশটা এইটাকে আগে বলে নিই এইটাকে বলা হচ্ছে পত্র ফলক এই যে এটাকে বলা হচ্ছে পত্র ফলক বা ল্যামিনা আচ্ছা ল্যামিনার সাথে এবং কাণ্ডের মধ্যে যে যেটা যুক্ত করে রাখছে ল্যামিনাকে এবং কাণ্ডের সাথে যে যুক্ত করে রাখছে যাকে তাকে বলা হচ্ছে এক কথায় আমরা বলবো পত্র বৃন্ত বা পেটিওল আচ্ছা এরপরে চলে আসি তাহলে মূলত জিনিসগুলো দেখলাম একটা হচ্ছে ল্যামিনা আর একটা হচ্ছে পত্রবৃন্ত এবং পত্রবৃন্ত হচ্ছে ল্যামিনাকে কাণ্ড বা পর্বের সাথে যুক্ত করে রাখে এবং কাণ্ডের যে জায়গায় যুক্ত থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে পর্ব এবং ল্যামিনার বেসটাকে বলা হচ্ছে পত্রমূল বা লিপ বেস এবং আরেকটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে এই যে ছোটো ছোটো পত্র মুকুল টাইপের জিনিসগুলো আছে এইটাকে বলা হচ্ছে উপপত্র বা স্টিপিউল এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা চলে আসছি সেটা হচ্ছে পাতার এবার গঠনটার মধ্যে ঢুকছি পাতার মধ্যে দেখো একটা মাঝখানে একটা সিরা আছে আর সেখান থেকে অনেকগুলো উপশিরা বা শাখা সিরা এরকম বেরিয়েছে তাহলে এই জায়গাগুলো মাঝখানের যে সিরা এটাকে বলা হচ্ছে মধ্য সিরা বা মিড রিপ আর ওর থেকে যেগুলো বেরিয়েছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে এমনি সিরা বা ভেন আচ্ছা আর একটা জিনিস এখানে দেখবে একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে কিছু কিছু পাতার যে এইটাকে বলা হচ্ছে পাতার ধার সেই পাতার ধারটা কিছু কিছু পাতার ক্ষেত্রে দেখবে মসৃণ যেমন বট গাছ আম গাছ আম গাছের ইত্যাদি পাতাতে দেখবে পাতার ধারগুলো হচ্ছে মসৃণ কিন্তু এখানে আমরা দেখছি জবা গাছের পাতার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিনারাটা খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা টাইপের আছে তো এই যে কিনারা এটাকে বলা হচ্ছে পত্র কিনারা বা ব্লেড আচ্ছা এরপরে একদম পাতার যে অগ্রভাগ যেটা পাতার অগ্রভাগটাকে এটাকে বলা হচ্ছে পত্রাগ্র বা টিপ বলা হচ্ছে অনেক সময় এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপেক্সও বলা হয় অ্যাপেক্স তো এই হচ্ছে জিনিস এইখান থেকে আমরা যেগুলো আজকে জানলাম সেটা হচ্ছে পত্র ফলক বা ল্যামিনা আচ্ছা পত্র বৃন্ত বা পেটিওল আর পত্র মূল বা লিপ বেস যেখানে বেসে পাতাটা যেখানে কাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকছে এবং কাণ্ডের যে জায়গায় যুক্ত থাকছে সেটাকে বলা হচ্ছে পর্ব বা নোট পাতার মধ্যে থাকে একটা মধ্য সিরা সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের সিরা বেরোচ্ছে সিরা থেকে আবার উপশিরা ইত্যাদি বেরোচ্ছে তো মাঝখানে যে সিরাটা থাকে তাকে বলা হচ্ছে মধ্য সিরা বা মিড রিপ এবং তার থেকে যে সিরাগুলো বেরোচ্ছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে এমনি সিরা বা ভেন আর পাতাটা যে জায়গায় যুক্ত থাকছে সেখানে নরম কিছু ছোটো ছোটো পাতা দেখা যায় যেটাকে বলা হচ্ছে উপপত্র বা স্টিপিউল এবং একদম পাতার অগ্রভাগটাকে বলা হচ্ছে পত্রাগ্র বা টিপ বা অ্যাপেক্স অনেক সময় বলা হয় পাতার ধারটাকে আমরা বলবো ব্লেড বা পত্র কিনারা আচ্ছা এইগুলো হচ্ছে পাতার কয়েকটা মেন মেন টার্ম আমরা জেনে জানলাম যে কয়েকটা পাতা কি কি জিনিসগুলো থাকে পাতার মধ্যে আচ্ছা এরপরে আমরা আরেকটা জিনিস দেখে নিই নেক্সট আমরা এইখানে দেখে নিচ্ছি একটা ছবি দেখানো হয়েছে অ্যাপেক্স এই যেটাকে আমি বলছিলাম অ্যাপেক্স আচ্ছা এইটাকে বলা হচ্ছে মার্জিন এটাকে বলা হচ্ছে মার্জিন অ্যাপেক্স এটা বলা হচ্ছে মার্জিন বা ধার যেটা আমি বলেছিলাম ভেন এটা এটা হচ্ছে মিড রিপ এই যে মিড রিপ আচ্ছা এইটাকে বলা হচ্ছে বেস পাতা যেখানে শুরু পাতার শেষ এবং ল্যামিনার শেষ এবং হচ্ছে যে পত্রবৃন্ত যেটা পেটিওল সেটা শুরু সেই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে বেস আচ্ছা এই টোটালটাকে মিলে হচ্ছে ব্লেড বলা হচ্ছে আচ্ছা 
এরপরে এটা হচ্ছে স্টেম কাণ্ড এটা তো যুক্ত আছে এখানে স্টিপিউল বলা হয়েছে অ্যাক্সিলারি বার্ড বলা হচ্ছে যেটা অক্ষীয় মুকুল বলা হয় যেটা আমরা এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম আচ্ছা এরপরে যেটা আমরা আসছি সেটা হচ্ছে পাতার আমরা শিরাবিন্যাসটা দেখে নিই পাতার ওপরে যে শিরাবিন্যাস সেটা হচ্ছে মাঝখানে যেটা আছে সেটাকে তো আমরা বললাম মিড রিপ এবং সেখান থেকে যেগুলো বেরিয়েছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে ভেন তাহলে এখানে দুটো ছবি দেখানো হচ্ছে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছ এখানে এটা হচ্ছে মিড রিপ এবং এগুলো হচ্ছে ভেন এবং একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এখানে যে শিরাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সব সমান্তরাল আর এইখানে যে ছবিটার ক্ষেত্রে দু নম্বর ছবিটার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এটা হচ্ছে মিড রিপ আর এখান থেকে যে শিরাগুলো বেরিয়েছে এখানে কিন্তু শিরা থেকে যে উপশিরা বা শাখা শিরা যেগুলো বেরিয়েছে সেগুলো সব হচ্ছে কি পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটা জালক জালক আকার একটা শিরাবিন্যাস তৈরি করছে এটা হচ্ছে জালি জালিকা তৈরি করেছে একটা এখান থেকে তো তো তাহলে এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ক্ষেত্রে যে শিরাবিন্যাসটা সেটা হচ্ছে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস হচ্ছে এবং এর ক্ষেত্রে যে শিরাবিন্যাস সেটা হচ্ছে একটা জালিকা তৈরি করেছে তাহলে এই দুটো টার্মে আমরা পড়ব পরে নেক্সট আমরা আসছি এইখানে হচ্ছে পাতার শিরাবিন্যাস এইটা আমাদের টপিক তাহলে প্রথমে আমরা দেখলাম পাতার গঠন বিভিন্ন অংশগুলো জানলাম তারপরে আমরা দেখলাম পাতার শিরাবিন্যাস পাতার শিরাবিন্যাস দুটো হয় সমান্তরাল শিরাবিন্যাস জালিকাকার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল শিরাবিন্যাস কী বলা হয়েছে মধ্য শিরার দুপাশ থেকে মানে মিড রিপের দুপাশ থেকে সমান্তরালভাবে অনেকগুলো শিরা বেরিয়েছে যেটা আমরা আগে ছবিতে দেখিয়েছি আর জালিকাকার শিরাবিন্যাস কী বলেছে মধ্য শিরার দুপাশ থেকে অনেকগুলো শিরা বেরিয়েছে এবং জালিকা তৈরি করেছে এই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা জাল তৈরি হবে জালিকা তৈরি হবে কিন্তু এখানে কোনো জালিকা তৈরি হবে না এখানে যে শিরাগুলো আছে পরস্পরের সাথে পরস্পর সমান্তরাল তার ছবিটা আর এবার ভালো করে দেখে নাও এইটা হচ্ছে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস আর এটা হচ্ছে জালিকাকার শিরাবিন্যাস ঠিক আছে সমান্তরাল জালিকাকার আচ্ছা এরপরে আমরা এটা দেখলাম সমান্তরাল এবং জালিকাকার শিরাবিন্যাসে দেখলাম নেক্সট আমরা আসছি পাতার কাজ এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট পাতার কাজ তাহলে আমরা যে কোনো কাজগুলো আগে যেগুলো পড়েছিলাম মূল বা কাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রধান কাজ এবং অপ্রধান কাজ হিসেবে আমরা পড়েছি এখানেও ঠিক সেম জিনিস করব তো প্রধান কাজ হিসেবে দেখব খাদ্য প্রস্তুত করা সেই কারণে বলা হচ্ছে পাতাকে রান্নাঘর এবং জল ও খাদ্য পরিবহন করা পত্র ফলককে ধরে রাখা পত্র ফলক বলতে যেটাকে আমি বলেছিলাম ল্যামিনা তো সেই ল্যামিনাটাকে ধরে রাখা এবং গ্যাসের আদান প্রদান করা এই টার্মটা একটু ভালো করে বলে দিই গ্যাসের আদান প্রদান করা বলতে কি আমরা জানি যে পাতার মধ্যে যখন খাদ্য তৈরি হচ্ছে তখন খাদ্য তৈরির প্রধান উপাদান একটা জল হতে পারে এবং আরেকটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড তো এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটাকে পাতা কী করছে শোষণ করছে এবং তার পরিবর্তে অক্সিজেন ছেড়ে দিচ্ছে সেই অক্সিজেন নিয়ে আমরা বেঁচে আছি তো এই এইটাকেই এক কথায় বলা হচ্ছে গ্যাসের আদান প্রদান করা অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করা এবং অক্সিজেন গ্যাস তার পরিবর্তে ছেড়ে দেওয়া বোঝা গেছে কথাটা আচ্ছা এরপরে কি বলেছে পাতাকে কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখা পাতাকে কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখা যেটা হচ্ছে পাতাকে যুক্ত রাখছে অর্থাৎ পাতা বলতে এখানে ল্যামিনাটাকেই বোঝানো হচ্ছে ল্যামিনাকে যুক্ত রাখছে কাণ্ডের সাথে ভায়া কি হচ্ছে পত্রবৃন্ত বা পেটিওল ঠিক আছে পত্রবৃন্তের সাহায্যে কাণ্ডের সাথে এটাকে যুক্ত রাখছে কাণ্ডের যেখানে যুক্ত থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে নোট বা পর্ব এবং কাম পাতাটা এসে যেখানে যুক্ত হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে পত্র বেস বা ভূমি বা পত্র মূল ঠিক আছে এরপরে নেক্সট আমরা আসছি পাতার কাজগুলো তাহলে দেখলাম পাতার কাজ তাহলে এখানে খাদ্য প্রস্তুত করা জল ও খাদ্য পরিবহন করা পত্র ফলককে ধরে রাখা গ্যাসের আদান প্রদান করা গ্যাসের আদান প্রদান করা বলতে বোঝা গেছে সিও টু এবং অক্সিজেন গ্যাস আর পাতাকে কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখা আচ্ছা এরপরে নেক্সট আমরা আসছি পাতার কিছু অপ্রধান কাজ অপ্রধান কাজের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে লেখা আছে বংশ বিস্তার করা বংশ বিস্তার করা কাদের ক্ষেত্রে পাথর কুচি পাতা পাথর কুচি পাতাকে আমরা দীর্ঘদিন রেখে দিলে দেখতে পাবো যে পাথর কুচি পাতার যে পত্র কিনারা আছে সেইখান থেকে ছোটো 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 নতুন নতুন পাতা ওখান থেকে জন্মাচ্ছে অর্থাৎ এর সাহায্যে এরা বংশ বিস্তার করে দু নম্বর হচ্ছে কি খাদ্য সঞ্চয় করা যেমন ঘৃতকুমারীর পাতা যেটাকে আমরা বলছি ঘৃতকুমারী যেটাকে আমরা ইংরেজিতে টামটা আমরা অনেক বেশি পরিচিত অ্যালোভেরা বলা হচ্ছে তো তার মধ্যে এটা খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে আচ্ছা তারপর তিন নম্বর হচ্ছে অতিরিক্ত বাষ্পমোচনে বাধা দেওয়া অর্থাৎ যে সমস্ত মরুভূমি যে অঞ্চলগুলোতে যেখানে প্রচণ্ড তাপমাত্রা সেখানে পাতা থেকে যে জলটা যেটা মূলের সাহায্যে আসছে পাতাতে সেই জল অতিরিক্ত তাপমাত্রার জন্য কি হচ্ছে বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে সেটা যাতে না
এটা এক ধরনের পাতায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে এটা অনেক সময় কি করা হচ্ছে অতিরিক্ত বাষ্পমোচনেও যেমন সাহায্য করছে গাছকে তেমনি অনেক সময় আত্মরক্ষাতেও সাহায্য করে আচ্ছা আরেক নেক্সট হচ্ছে পতঙ্গ শিকার করা যেমন কলসপত্রীর পাতা এরা কি করছে যে পোকামাকড় যদি গাছের উপর এসে বসে তো কলসপত্রী পাতা দেখতে হচ্ছে কি পাতাটা কলসির মতো এবং এর উপর যখন এসে পোকামাকড় বসবে তখন এটা কলসির ঢাকনাটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে এদের কাজ হচ্ছে কি পতঙ্গের দেহ থেকে যে নাইট্রোজেন ঘটিত যে উপাদানগুলো আছে সেগুলোকে শোষণ করে নেওয়া এবং সেটা গাছের পুষ্টিতে সাহায্য করা তাহলে পতঙ্গ শিকার করা এটা একটা কাজ আমরা দেখলাম কলসপত্রী পাতা তারপর নেক্সট হচ্ছে কি আরোহণে সাহায্য করা এটা আমি আগেই বলেছি যেখানে মটর গাছের আকর্ষ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মটর গাছের আকর্ষ এবং এটা গাছকে যখন যেগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে বিরুদ্ধ জাতীয় গাছ তো এদের একটা অবলম্বন দরকার তো এই জাতীয় গাছগুলোকে বলা হচ্ছে জড়িয়ে ধরে উঠছে এবং মটর গাছের আকর্ষটা হচ্ছে পাতার একটা রূপান্তরিত রূপ সেই জন্য এটা আরোহণে সাহায্য করা এটা লেখা আছে আচ্ছা নেক্সট আমরা আসছি পাতার প্রকারভেদ পাতা কত ধরনের হতে পারে পাতা হচ্ছে মেনলি দুটো একটা হচ্ছে একক পত্র এবং একটা হচ্ছে যৌগিক পত্র এটা আমরা বিচার করব কার ভিত্তিতে ল্যামিনার ভিত্তিতে অর্থাৎ পত্র ফলক এখানে দেখো লেখা আছে একটি মাত্র ফলক দিয়ে গঠিত তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম কথা যেমন আমরা একটা উদাহরণ নিই আম পাতা বা বট পাতা এই সমস্ত পাতার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এদের পাতা পাতার যে ফলকটা একটাই মাত্র ফলক আছে আর নেক্সট আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে ফলকের ধার সম্পূর্ণ অর্থাৎ ফলকের ধারটাতে কোনো খাঁচ কাটা ব্যাপারটা থাকছে না যেটাকে বলা হচ্ছে পত্র কিনারা আচ্ছা নেক্সট যেটা দেখছি ফলকে কোনো খণ্ড থাকে না অর্থাৎ ফলকটা পুরোটাই একটাই ফলক এখানে কোনো খণ্ড নেই আচ্ছা নেক্সট যেটা উদাহরণ কয়েকটা দেখছি আম বট বট পাতা ইত্যাদি আচ্ছা অন্যদিকে যৌগিক পত্রের ক্ষেত্রে চলে আসি যৌগিক পত্রের ক্ষেত্রে কী বলা হচ্ছে অনেকগুলো ফলক দিয়ে গঠিত তার মানে এখানে যে ফলকটা সেটা নিশ্চয়ই বিভক্ত হয়ে গেছে অনেকগুলো পত্র ফলক তাহলে ফলকটি আলাদা আলাদা খণ্ডে বিভক্ত উদাহরণ তেঁতুল পাতা তেঁতুল পাতার ছবি তোমরা দেখবে তেঁতুল পাতার মাঝখানে একটা মধ্যশিরা থাকে কিন্তু সেখান থেকে ছোটো 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 যে শাখা সিরা বেরিয়েছে তাদের প্রত্যেকটাতে একটা করে ফলক আছে অর্থাৎ এখানে যে মূল যে ফলকটা সেটা বিভক্ত হয়ে ছোটো ছোটো ফলকে আরও খণ্ডে খণ্ডে ভেঙে গেছে তাহলে এই ধরনের পাতাগুলোকে বলা হবে যৌগিক পত্র এবং একক পত্র মানে হচ্ছে একক কথাটা দিয়ে মনে রাখবে এখানে একটি মাত্র ফলক আছে ঠিক আছে যৌগিক কথাটা দিয়ে মনে রাখবে এখানে একের বেশি ফলক আছে উদাহরণগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তেঁতুল পাতা এটা উদাহরণটা মনে রাখবে আচ্ছা নেক্সট আমরা আসছি তাহলে পাতার প্রকার ভেতরে আমরা দেখলাম নেক্সট আচ্ছা এইখানে এইবার তোমাদের জন্য আর কুইজ কিছু আছে তো এই হচ্ছে পাতার মেন ঘটনাগুলো যেটা প্রথমে দেখলাম পাতার গঠন এবং সেখান থেকে কিছু রিলেটেড টার্ম আমরা দেখলাম তারপরে আমরা পাতার দেখলাম যে পাতার শিরাবিন্যাস যে পাতার শিরাবিন্যাস দুটো হয় সমান্তরাল শিরাবিন্যাস জালিকাকার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখতে পাচ্ছি আমরা কলা গাছের পাতাতে বা বিভিন্ন ধরনের পাতা পাহাড়ের গাছেও দেখা যায় আর জালিকাকার শিরাবিন্যাস আমরা মেনলি দেখতে পাচ্ছি কোথায় জবা গাছের পাতাতে বা কুমড়ো গাছের পাতাতে বা লাউ গাছের পাতাতে ইত্যাদিতে দেখা যাচ্ছে নেক্সট আমরা দেখলাম যে পাতা কত প্রকার ফলকের উপর ভিত্তি করে পাতা দুটো প্রকার হচ্ছে একক পত্র যৌগিক পত্র একক পত্র অর্থাৎ যে পাতার একটি মাত্র ফলক দিয়ে গঠিত সেটাকে বলা হচ্ছে একক পত্র যৌগিক পত্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যেটা ফলকটা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে অনেকগুলো খণ্ড নিয়ে গঠিত তাদেরকে বলা হচ্ছে যৌগিক পত্র উদাহরণ হিসাবে দিয়েছি তেঁতুল পাতা এরপর নেক্সট আমরা দেখলাম যে পাতার বিভিন্ন ধরনের কাজ প্রধান কাজ কিছু দেখেছি অপ্রধান কাজ কিছু দেখেছি তো তোমরা এগুলো সেগুলো পাতার যে কাজগুলো এগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা এগুলো খাতায় নোট করে রাখবে পাতার কাজ কি আচ্ছা এরপরে আমি তোমাদের জন্য এখানে কিছু কোয়েশ্চেন দিয়েছি কুইজ এগুলো তোমরা ভালো করে দেখে নাও এটা কুইজগুলো অ্যান্সারগুলো খাতাতে রেডি করবে তো প্রথম যেটা আছে যে কোন কোন পাড়ি কোন কোন জীব পাতায় ডিম পাড়ে এটা একটা ফার্স্ট জ্বালানি হিসাবে কোন কোন পাতা ব্যবহার করা হয় এটা খুবই সহজ কোয়েশ্চেন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে পাতা কোন গ্যাস শোষণ এবং বর্জন করে এটা আমি আগে বলেছি কিছু কিছু উপকারী পোকার নাম বলতে হবে যারা পাতাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন পাতার শিরা ধুলো বালি পরিষ্কার করতে কাজে লাগে অর্থাৎ ধুলো ময়লা পরিষ্কার করতে কাজে লাগে এটা আর আমি কোনো হিন্টস দেবো না তাহলে তোমরা বুঝে যাবে আচ্ছা তারপর নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোন কোন পাতার রস ওষুধ তৈরি করতে কাজে লাগে ঘরের ছাউনি দিতে কোন পাতা কাজে লাগে অর্থাৎ ঘর ছাওয়ার ক্ষেত্রে বা ঘরের দেওয়াল তৈরি করতে অনেক সময় দেখতে পাবে এগুলো যেগুলোকে আমরা বলি ঝুপড়ি ঘর সেগুলো তৈরি করতে কোন পাতা কাজে লাগে আচ্ছা নেক্সট ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে কোন পাতা কাজে লাগে এটা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের
হরিণ কোন গাছের পাতাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তারপর নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন প্রাণী পাতার রংকে অনুকরণ করে বেঁচে থাকে পাতার রংকে অনুকরণ করে পাতার আকৃতিকে অনুকরণ করে এটা তোমরা ভালো করে দেখবে পাতার রংকে অনুকরণ করে এটা বেঁচে থাকে অর্থাৎ যাতে তাদেরকে কেউ বুঝতে না পারে এবং কোন অপকারী পোকা পাতাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে নেক্সট কোয়েশ্চেন এটা কোন অপকারী পোকা পাতাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে প্রথমে একটা ছিল উপকারী পোকা আচ্ছা এখানে হচ্ছে কোন অপকারী পোকা পাতাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তো এইখানে এই যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে এগুলো তোমরা রেডি করবে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত পাতার গঠনটা এটা ভালো করে দেখবে আজকে এই পর্যন্তই হলো ধন্যবাদ তোমরা টিউটোরিয়াল ভিডিওগুলো দেখতে থাকো নেক্সট আমরা পরের দিন ফুল নিয়ে আমরা আলোচনা করব